ब्रेकनंतर स्वागत आपण पाहतोय मेस्त्री ग्रुप प्रस्तुत आपलं शहर आपला आवाज आपल्यासोबत शिवसेना राष्ट्रवादी आणि भाजप या तिन्ही पक्षाचे सन्माननीय नेते आहेत एकच महत्वाचा प्रश्न या शहराची सगळ्यात मोठी गरज आहे ती पर्यटन विषयक भाटेचा आराखडा असेल या सगळ्या गोष्टी पर्यटन विषयक अजून व्हायला पाहिजेत मार्फत जो पर्यटनाचा आराखडा जवळजवळ पाचशे साठ कोटीचा जिल्ह्याचा आमचा राज्य शासनाकडे गेलेला आहे त्या आराखड्याचा पाठपुरावा आम्ही सगळ्यांनी मिळून करणं आणि त्याचे जे पैसे ते काही पाचशे साठ कोटी एक, एक, एका वर्षात मिळणार नाहीत पण टप्प्याटप्प्यानं मिळतील ते पैसे रिलीज करून आपल्या जिल्ह्यासाठी आणणं आणि जितक्या वेगानं सागरी महामार्ग असेल किंवा फोरलेन असेल ह्याचा पाठपुरावा करून जी टेंडर झालेली आहेत जिथे काही ऍक्विएशनचे प्रॉब्लेम झालेले आहेत ते सॉल्व्ह करणं ही जबाबदारी आम्ही लोकप्रतिनिधी जर घेतली तर पर्यटनाच्या दृष्टीनं रत्नागिरी शहर हे महाराष्ट्राच्या नाही देशाच्या नकाशावर चांगल्या पद्धतीनं झळकू शकेल शहर म्हटलं तर फक्त पर्यटन म्हटलं तर फक्त शहराचकडे बघून चालणार नाही शहराच्या आजूबाजूला जी पर्यटन स्थळं आहेत मग भाटे बीज असेल गणेश गुळ असेल बाजूला गणपतीपुळा आहे आरेवारे आहे ही ठिकाणं पाहण्यासाठी बाहेरून पर्यटक येत असतो आता हा जो पर्यटक येत असतो या पर्यटकाला ज्या आपण सुविधा देणे आवश्यक आहे मग त्या त्या ठिकाणी देणे आवश्यक आहे त्याकरिता तो पर्यटक येण्यासाठी म्हणून आता शासनाची एक योजना अशी आहे की जिल्हा तिथे विमानतळ म्हणून आपल्याकडे एक विमानतळ आहे परंतु अजूनही दुर्दैवाने अजून ते सुरू झालेलं नाही मला या ठिकाणी आमचे आपले आमदार उदयजी सामंत आहेत त्यांना एक मी विनंती करतो की त्यांनी लवकरात लवकर ते विमानतळ देखील सुरू करून घ्यावं की जेणेकरून मोठ्या प्रमाणात पर्यटक जे आहेत ते काही विमानाने येणार आहेत ते सुद्धा येऊ शकतील या ठिकाणी येणारे जे रेल्वेने आहेत रस्त्याने आहेत ते देखील येतील परंतु हे करत असताना त्यांना सुविधा देणे हे महत्त्वाचं आहे आता शहर शहर म्हटलं आपल्या शहरामध्ये एक फार मोठं भौगोलिक असंही आहे की चढ उतारांचा हा शहर आहे आणि इथूनच मी उदाहरण म्हणून दाखवीन की या ठिकाणी जाताना एक रस्ता दिसतो आहे आणि रस्त्याच्या या साईडला खा खा खोलगड भाग आहे मी बऱ्याच वेळेला अनेक वेळेला मी सुचवलेलं आहे की अशा ठिकाणचे भाग ज्या ज्या ठिकाणी आहेत त्या ठिकाणी क्रॅश व्हॅरियर जे असतात ते बसवले गेले पाहिजेत की जेणेकरून लोकांच्या जीविताला धोका निर्माण होणार नाही आता एक चांगल्या पद्धतीची योजना आपल्याकडे सुरू झालेली आहे की पार्किंगची योजना जी आहे ती चांगल्या पद्धतीने सुरू झाली रस्त्यावर जे आखणी केली गेली आहे मी नगरपालिकेचं अभिनंदन करतो की त्यांनी एक चांगला उपक्रम सुरू केलेला आहे परंतु त्याचबरोबर या ठिकाणी काही अजून उपक्रम सुरू झाले पाहिजेत आता आपण पाहिलं तर उद उमेश शेट्टी ज्या वेळेला नगराध्यक्ष होते त्यावेळेला थिबा पॅलेस इथे या ठिकाणी जिजामध्ये उद्यान झालं हे जिजामाता उद्यान जे आहे अशा प्रकारची अजून काही जर योजना या ठिकाणी झाल्या या ठिकाणी भगवती मंदिर आहे त्या ठिकाणी जर सुशोभीकरण झालं मांडवी बीचला काही सुशोभीकरण झालं भाटियामध्ये काही सुशोभीकरण झालं तर एक मोठ्या प्रमाणात रोजगार मिळेल मला अजून दोन मिनटं फक्त बोलायचं आहे जिथे शहर आहे जिथे जिल्ह्याचं ठिकाण आहे त्या ठिकाणी इंडस्ट्री असणे फार महत्त्वाचं असतं आपण जर सर्वसामान्यपणे रत्नागिरीमधील लोकांकडे पाहिलं या ठिकाणी मध्यमवर्गीय लोकं जास्त प्रमाणामध्ये या ठिकाणी आहेत प्रत्येक व्यक्ती आपल्या मुलांना शिक्षण कर्ज घेऊन देत आहे बऱ्याच लोक मुला बऱ्याच लोकांची मुलं ही इंजिनिअरिंगमध्ये इंजिनिअर होत आहेत परंतु ते शिकल्यानंतर एम झाले इंजिनियर झाले त्यांना रोजगार कुठे मिळणार त्यांनी मुंबई किंवा पुण्यात जायचं नक्कीच नक्कीच दोन मिनटं साहेब दोन मिनटं ही व्यथा आहे इथली खास ही त्या लोकांनी मुले मुंबई पुण्यात जायचं त्या ठिकाणी गेल्यानंतर पुन्हा तिथे राहण्यासाठी फ्लॅट घ्यायचा म्हणजे दीड दीड कोटीचं किंवा एक कोटीचं पुन्हा कर्ज काढायचं पहिली पिढी मुलाला शिक्षणासाठी कर्जाखाली दुसरी पिढी घरासाठी कर्जा खाली हा कोकणातील जो जी लोक आहेत हे काय कायम कर्जा खाली राहणार नाही माझं एकच सूचना इथे कराविषयी वाटते सर्व लोकप्रतिनिधी एकत्र आलं पाहिजे जिल्ह्यातल्या आणि ह्या ठिकाणी प्रदूषण होणार नाहीत अशा प्रकारचे काही कारखाने आणणे गरजेचे येऊ शकतात येऊ शकतात कारण नावा शेवा जे पंधरा जे आहे त्या ठिकाणी पश्चिम जर्मनीवरून त्या ठिकाणी पश्चिम कच्चा माल येतो आणि तो जातो औरंगाबादला आणि स्कोडा गाडी तयार होऊन बाहेर पडते आणि दोन लाख लोकांना औरंगाबादमध्ये रोजगार मिळतो येते कुठे कोकणात उतरते कुठे कोकणात असे एक अशा अनेक सगळ्या गोष्टी पारंपरिक गोष्टीला प्राधान्य मिळायला पाहिजे याच कोकणात नऊ टन बोंडू फुकट जातो त्याच्यावरही काहीतरी जायला लागतं गरज आहे या सगळ्याची होण्याची जे आपले किल्ले आहेत जे इतिहासाची नोंद आहे जे इतिहासाचं स्मरण आहे ते जर कायम ठेवायचं असेल तर पुरातन विभागाला पण कायदे बदलायची गरज आहे की जेणेकरून आज भगवतीला जाऊन काय करणार डेक्कन ओडिसी चालू झाली होती का बंद झाली डेक्कन ओडिसी मध्ये गोमूचा नाच बघायला मिळाला डेक्कन ओडिसी मध्ये वडे मटण खायला मिळालं डेक्कन ओडिसी मध्ये करवंद बोंडू मिळाले खायला पण इथे आल्याच्या नंतर बघायचं काय उगवलेलं गवत 
त्या भगवती किल्ल्यावर पण हे कोणामुळे झालं जर तुम्ही पर्यटन विकास केला असं जर दावा करताय सर्वच पक्ष तर मग अजूनही गवत का उगवतंय शंभर टक्के माझं म्हणणं तेच आहे पर्यटनाला चालना देण्यासाठी असणारे लागणारे रोड म्हणजे तुम्ही कमी पडला ते मान्य शंभर टक्के मान्य आम्ही आम्ही सांगतो ना आम्ही सांगितलं ना एकच प्रश्न फक्त पाच जर मुद्दे म्हटले की या शहराच्या विकासासाठी आम्ही या पुढच्या पाच वर्षापर्यंत देऊ तर ते कुठले सांगाल तुम्ही सांगितलेले त्याच्यामध्ये महत्वाचे मुद्दे आहेत एक पर्यटनाचा मुद्दा आहे दुसरा मासेमारीचा मुद्दा आहे अनधिकृत बांधकाम होणार नाही मग अशी मला त्याच्यावर पण बोलायचं होतं पण आम्ही सुखी आहोत रत्नागिरीकर की रत्नागिरीला कधीही आयुष्यामध्ये मला असं वाटत नाही की आमच्या कोणाच्या राजकीय कारकिर्दीमध्ये उल्हासनगरचा पॅटर्न लावावा लागेल असं आमचं शहर नाही शहरामधली जनता देखील शुद्ध नाही लोकप्रतिनिधी देखील शुद्ध नाही ठीक आहे किरकोळ अनधिकृत बांधकामं होऊ शकतात ती होऊ नये त्याची एक दक्षता घेतली पाहिजे पाणी आणि रस्ते हे पाच प्रायोरिटी जर पर्यटनाच्या दृष्टीनं आम्ही डोळ्यासमोर ठेवल्या आणि त्या पाच वर्षामध्ये आम्ही करू शकलो तर अतिशय चांगल्या पद्धतीचं शहर आमचं नावारूपाला येऊ शकतं शेटे साहेब तुमचा भविष्यातला मास्टर प्लॅन या शहरासाठी पाच मुद्दे सुंदर आणि स्वच्छ पाणी पुरेसं पाणी घनकचऱ्याचा प्रकल्प शहरातील अद्यावत रस्ते आणि शहराच्या बेरोजगारी सोडवण्यासाठी आणि शहराच्या शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यासाठी एखादं मेडिकल कॉलेज किंवा मेडिकल कॉलेजला असणारी बाकीची जी काय साहित्य मग बी डी एस असेल एम बी एम एस असेल बी एच एम एस असेल इंजिनिअरिंग कॉलेज यात झालेलं आहे पवारसाहेबांच्या कृपेने त्याची आणखीन एखादी निर्मिती अशा पद्धतीचं आपल्याला हे करायचं आहे मान साहेब तुमच्या काही योजना प्रामुख्यानं फलोद्यान फिशरी आणि टुरिझम हे तीन मुद्दे घेऊन आपण काम करतोय पण त्याचबरोबर आजची जी युवा पिढी आहे त्याला केंद्र सरकारच्या मोदी साहेबांच्या योजनेनुसार कौशल्य शिक्षण देऊन स्किल इंडिया आणि डिजिटल इंडियाच्या माध्यमातून इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी करून नवे रोजगार या रत्नागिरी शहर आणि जिल्ह्यामध्ये देण्याच्या दृष्टीनं माझा प्रयत्न राहणार आहे पाणी समस्या त्या पाणी समस्येसाठी ज्यावेळी नगरपालिकेचं इलेक्शन होतं त्यावेळी बाळासाहेबांनी शब्द दिला होता की चोवीस तास पाणी त्याचाच आम्ही पाठपुरावा करून परवाही दिवशी एकोणसत्तर कोटीची पाणी पुरवठ्याची योजना आम्ही शासनाकडे सादर केलेली आहे आणि माझ्या माहितीप्रमाणे ती ह्या एकतीस तारीखच्या आधीपर्यंत आपल्याकडे ती पूर्ण परिपूर्ण होऊन जाईल त्याच जोडीला भुयारी गटाचा जो आम्ही डी पी आर तयार केला आहे तो सुद्धा एम जी पीकडून रस्ता विधा त्याचं सुद्धा काम चालू आहे तो सुद्धा ह्या एक दोन महिन्यामध्ये पूर्ण होईल रत्नागिरी मध्ये आज पाण्याचा खऱ्या अर्थानं प्रश्न आहे तो प्रथम नगराध्यक्षने सोडवायला पाहिजे कारण त्या ग्रामीण भागाला शहराचं पाणी ग्रामीण भागाला देत असताना पहिला शहराचा विचार करायला पाहिजे आपण योजना ज्या आहेत त्या नंतर आणू करू हा भाग नंतरचा आहे परंतु आज आमच्या हक्काचं शहराचं जे पाणी आहे ते या ठिकाणी कुठल्या तरी बिल्डरला देऊन त्याची सोय करण्यापेक्षा या ठिकाणी शहरातल्या लोकांना द्यावं असं माझं ठाम मत आहे आणि शिवसेना याच्यासाठी निश्चितपणाने ठाम आहे या सगळ्या कार्यक्रमात अनेक घोषणांचे नारळ फुटले जणू काही श्रीफळांची रांगच लागली होती आता बघायचं आहे त्या श्रीफळांच्या करवंट्या किती राहतात आणि खोबऱ्यांचे पुन्हा एकदा नवे कल्पवृक्ष किती राहतात या सत्ताधाऱ्यांकडनं अपेक्षा असते ती विकासाची विकासाच्या मुद्द्यावर इथनं सगळ्यात मंथन झालं ते नागरिकांनी सतर्क राहण्याची जेव्हा जिथले नागरिक सतर्क राहतात तेव्हा राजकारणी हे तेवढेच चौकस राहतात राजकारणी आणि सत्ताधारी आणि सत्ताधारी आणि नागरिक यांच्यातला दुवा सांगणारा हा कार्यक्रम होता मेस्त्री ग्रुप प्रस्तुत आपलं शहर आपला आवाज या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं उपस्थित रत्नागिरीवासियांचं आणि नेत्यांचे खूप खूप आभार धन्यवाद